എബ്രായർ അധ്യായം ആറ് അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പാഠങ്ങൾ പിന്നിട്ട് നമുക്ക് പക്വതയിലേക്ക് വളരാം നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള തിരിച്ചുവരവ് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ജ്ഞാനസ്നാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രബോധനം കൈവയ്പ് മരിച്ചവരുടെ ഉയർപ്പ് നിത്യവിധി ഇവയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരടിസ്ഥാനമിടേണ്ടതില്ല ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഒരിക്കൽ പ്രകാശം ലഭിക്കുകയും സ്വർഗീയ സമ്മാനം ആസ്വദിച്ചറിയുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പങ്കുകാരാവുകയും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ നന്മയും വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയും രുചിച്ചറിയുകയും ചെയ്തവർ വീണുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അനുതാപത്തിലേക്ക് പുനരാനയിക്കുക അസാധ്യമാണ് കാരണം അവർ ദൈവപുത്രനെ സ്വമനസ അധിക്ഷേപിക്കുകയും വീണ്ടും കുരിശിൽ തറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു കൂടെ കൂടെ പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുകയും ആർക്കു വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അവരുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സസ്യങ്ങളെ മുളപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭൂമി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നു ഞെരിഞ്ഞലുകളും മുള്ളുകളുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതെങ്കിലോ അത് പരിത്യക്തമാണ് അതിന്മേൽ ശാപമാസന്നവുമാണ് ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അവസാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഉത്തമവും രക്ഷാകരവുമായ ഗുണങ്ങൾ നിങ്ങളിലുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും വിശുദ്ധർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്തതും ചെയ്യുന്നതുമായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹവും വിസ്മരിക്കാൻ മാത്രം നീതിരഹിതനല്ലോ ദൈവം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി അവസാനം വരെ ഇതേ ഉത്സാഹം തന്നെ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിരുത്സാഹരാകാതെ വിശ്വാസവും ദീർഘക്ഷമയും വഴി വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികളായവരെ അനുകരിക്കുന്നവരാകണം നിങ്ങൾ ദൈവം അബ്രാഹത്തിന് വാഗ്ദാനം നൽകിയപ്പോൾ തന്നെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ട് ശപഥം ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലാതിരുന്നതിനാൽ തന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ ശപഥം ചെയ്തു പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും നിന്നെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അബ്രാഹം ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന് ഈ വാഗ്ദാനം പ്രാപിച്ചു മനുഷ്യർ തങ്ങളെക്കാൾ വലിയവനെ കൊണ്ടാണല്ലോ ശപഥം ചെയ്യുന്നത് ശപഥമാണ് അവരുടെ എല്ലാ തർക്കങ്ങളും തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ അവസാന വാക്ക് ദൈവം തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അചഞ്ചലത വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ അവകാശികൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശപഥത്താൽ ഈ തീരുമാനം ഉറപ്പിച്ചു മാറ്റമില്ലാത്തതും ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് വ്യാജമാകാത്തതുമായ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയെ മുറുകപ്പെടിക്കുന്നതിന് യജ്ഞിക്കുന്ന നമുക്ക് വലിയ പ്രോത്സാഹനം ലഭിക്കുന്നു ഈ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ നങ്കൂരം പോലെയാണ് നമ്മുടെ മുന്നോടിയായി യേശു മെൽക്കി സദേഖൻ്റെ കർമ്മപ്രകാരം എന്നേക്കും പുരോഹിതനായിക്കൊണ്ട് ഏത് വിരിക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചുവോ അതേ വിരിക്കുള്ളിലേക്ക് ഈ പ്രത്യാശ കടന്നുചെല്ലുന്നു Chapter 6 Therefore let us leave behind the basic teaching about Christ and advance to maturity without laying the foundation all over again repentance from dead works and faith in God instruction about baptisms and laying on of hands resurrection of the dead and eternal judgment and we shall do this if only God permits for it is impossible in the case of those who have once been enlightened and tasted the heavenly gift and shared in the holy spirit and tasted the good work of god and the powers of the age to come and then have fallen away to bring them to repentance again since they are recrucifying the son of god for themselves and holding him up to contempt ground that has absorbed the rain falling upon it repeatedly and brings forth crops useful to those for whom it is cultivated receives a blessing from god but if it produces thorns and thistles it is rejected it will soon be cursed and finally burned but we are sure in your regard beloved of better things related to salvation even though we speak in this way for god is not unjust so as to overlook your work and the love you have demonstrated for his name by having served and continuing to serve the holy ones 
We earnestly desire each of you to demonstrate the same eagerness for fulfillment of hope until the end, so that you may not become sluggish, but imitators of those who, through faith and patience, are inheriting the promises. When God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, and said, I will indeed bless you and multiply you. And so, after patient waiting, he obtained the promise. Human beings swear by someone greater than themselves. For them, an oath serves as a guarantee and puts an end to all argument. So when God wanted to give the heirs of his promise an even clearer demonstration of the immutability of his purpose, he intervened with an oath, so that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we who have taken refuge might be strongly encouraged to hold fast to the hope that lies before us. This we have as an anchor of the soul, sure and firm, which reaches into the interior behind the veil, where Jesus has entered on our behalf as forerunner, becoming high priest forever, according to the order of Melchizedek.